सन्मान्य व्यासपीठ आदरणीय गुरुजनवर्ग मान्य सर्व उपस्थित मान्य पाहुणे ग्रामस्थ आणि माझ्या बालमित्रांनो आज हुतात्मा बाबू गेनूंची पुण्यतिथी प्रथमत त्यांना माझा मानाचा मुजरा मी स्वराज चांगदे पडवळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळावाडी मंचर या पराक्रमी देशभक्त हुतात्म्याबाबत माहिती सांगत आहे मराठी माणसं पराक्रमी देशभक्त आणि बुद्धिमान ही महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक पिढीमध्ये असे गुन्हे जन निर्माण झाले पण त्यांचं कर्तृत्व पुढच्या पिढ्यांपर्यंत सर्व पद्धतीने पोचू शकले नाही त्यामध्ये एक म्हणजे माझे हुतात्मा बाबू गेनू सईद बाबू गेनूंचे मूळ गाव हेच माऊंगे पडवत तालुका आंबेगाव जिल्हा पुणे वडील गेनबा आई कोंडाबाई चार भावंडे भीमा कुशाबा नामी आणि बाबू बाबू गेनू यांचा जन्म एकोणीसशे आठ सालचा बाबू गेनू यांचे पैलवानी बांधाचे शरीर पिदार शरीर असती बलदंड बाहू क्रारी आणि ध्येयवादी वडिलांच्या मृत्यूनंतर आईच्या सोबत मुंबईला उदरनिर्वाहासाठी जावे लागले तेथे त्यांनी काँग्रेस स्वयंसेवक म्हणून आपली नोंदणी केली आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यात ज्या हजारो वीरांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले त्यामध्ये हुतात्मा बाबू गेनू यांचे त्यावाचे विशिष्ट स्थान आहे स्वातंत्र्यापूर्वीचा काळ महात्मा गांधी आणि इतरांच्या पेढेमुळे सर्वांनाच देशभक्तीने भारून टाकणार असं होता परकीय सत्ता उखडून टाकणे या एकाच ध्याने अनेक जण स्वातंत्र्यात सामील झाले होते महात्मा गांधींच्या हिंसा आंदोलनाचा सर्वोच्च टक गाठणार त्यांचं बलिदान अत्यंत त्रोटकपणे इतिहासात नोंदवलं गेलं ते म्हणजे माझे हुतात्मा बाबू गेनू सईद लोकमान्य टिकाच्या मृत्यूनंतर स्वातंत्र्य लढ्याची सूत्र महात्मा गांधींनी हाती घेतली आणि सुरू झाला एक अहिंसक स्वातंत्र्य संग्राम स्वातंत्र्य लढ्याचा एक मताचा भाग होता स्वदेशी आंदोलन आणि या स्वदेशीसाठी झालेल्या आंदोलनामध्ये आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले दिले ते म्हणजे माझे हुतात्मा बाबू गेनू सईद देशभक्तीने प्रेरित झालेल्या बाबूने तिरंगी झेंडा हातात घेऊन सत्याग्रहीच्या सतीचे वाहन स्वीकारले होते बाबूने काँग्रेस स्वयंसेवक म्हणून आपली नोंदणी केली होती एका आंदोलनामुळे बाबूला पोलिसांनी पकडले पण ते तुरुंगातून पळून आले कुणाच्या आणि कशाचे भय नसणारे माझे हुतात्मा बाबू गेनू सईद अखेर तो दिवस उजाडला बारा डिसेंबर एकोणीसशे तीस रोजी सकाळपासून हजारोंच्या संख्येने स्वयंसेवक पिकेटिंगसाठी काबादेवी रोडवर जमा झाले होते बाबू गेनू सुद्धा आपल्या पथकासह स्वयंसेवकाच्या खाकी अर्धी चड्डी सपे शर्ट डोक्यावर टोपी हातात तिरंगा झेंडा अशा वेशात हजर सकाळचे अकरा वाजले असतील परदेशी मालाने भरलेल्या लाऱ्या मोजी जटा मार्केट मधून बाहेर पडल्या स्वयंसेवकांनी गाडी अडवण्यास सुरुवात केली भांगवाडी थिएटर समोर आंदोलन पेटू लागले पोलिसांची फौज वाढू लागली पहिला काही लहऱ्या अडवण्याचा आंदोलकांनी आटोकाट प्रयत्न केला पण पोलिसांच्या ताकदी पुढे त्यांचा काही निभाव लागला नाही म्हणून पोलीस बंदोबस्तातून दोन लहऱ्या बाहेर पडू शकल्या तिसरी लहरी रस्त्यावर बाहेर पडत होती पुन्हा आंदोलक आडवे आले पोलीस त्यांना हटवण्याचा प्रयत्न करू लागले हे सारे पाहून बाबू घेनूंचे पथक पुढे सरसावले पोलिसांची ताकद वाढू लागली तसे पथकातील सहा जण एका पाठोपाठ लहरी समोर आडवे पडले पोलीस त्यांना हटवण्याचा प्रयत्न करू लागले पहिला सत्याग्रह होता भिवारे वनकर दुसरा तुकाराम होते परंतु या सहा जणांना पोलिसांनी बाळाचा वापर करून बाजूला हटवले मग देशाने भरत बताकी जय वंदे मातरम अशा घोषणा देत बाबू गेनू निर्धाराने आडवे पडले काही केल्या हटेना शेवटी ब्रिटिश पोलिसांचा राग अनावर झाला त्यांनी आदेश दिला गाडी पुढे आणा काय होईल ते बघू पण गाडी चालवणार ड्रायव्हर ब्रिटिशांचा नोकर असला तर रक्ताने भारतीय होता त्याच्यातला माणूस जागा झाला त्याने गाडी चालवण्यास थेट नकार दिला त्याच्या नकारामुळे ब्रिटिश सर्जनच टाक आणखी सटकलं तो त्वेशाने गाडीवर चढला आणि गाडी सुरू केली बघता बघता गाडीची चाके बाबू घेनूंच्या शरीरापर्यंत पोचली आणि क्षणार्धात तो काळबा देवीचा रस्ता बाबू घेनूंच्या रक्ताने लाल झाला वीर बाबू घेनू अमर झाले भारतीय स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान देऊन बाबू घेनू सईद वयाच्या बावीसाव्या वर्षी हुतात्मे झाले या हुतात्म्याच्या स्मृतीला माझे कोटी कोटी प्रणाम मरावे परी कीर्तीरूपी उरावे या उक्तीप्रमाणे बाबू घेनू कीर्तीरूपाने आजही आपल्यात आहेत ए मेरे वतन के लोगो जरा आख में भर लो पानी जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुरबानी जरा याद करो कुरबानी अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे जय हिंद जय महाराष्ट्र जय हुतात्मा बाबू के नुस्से
या नियान सारख्या अशा अनेक नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करा आणि डिस्क्रिप्शन सेक्शन मध्ये दिलेला फॉर्म भरून लकी ड्रॉ पद्धतीने आकर्षक बक्षिसांचे भागीदार व्हा धन्यवाद धन्यवाद